హాయ్ వీయర్స్ వెల్కమ్ టు కంప్యూటర్ సడ్డ ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో ఎక్సెల్లో మనం నేర్చుకునే కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే యాక్చువల్గా మనకి కామెంట్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుందండి ఎక్కడ ఉంటుంది మనకి రివ్యూ ట్యాబ్లో రివ్యూ ట్యాబ్లో కామెంట్ ఈ ఆప్షన్ అనేది మనకి ఎంఎస్ వార్డ్లోను ఉంటుంది ఎంఎస్ ఎక్సెల్లోనూ ఉంటుందండి ఈ టూ అప్లికేషన్లో ఈ ఆప్షన్ అనేది ఎలా యూజ్ అవుతుందంటే మీరు సెలెక్ట్ చేసిన వార్డ్ లేదా సెంటెన్స్ సెలెక్ట్ చేసిన సెల్ ఆ సెల్లులో ఉన్న డేటా కాకుండా దానికి సంబంధించిన ఎడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది డిస్ప్లే చేయడం కోసం ఈ ఆప్షన్ అనేది యూజ్ చేయడం జరుగుతుందండి ఇప్పుడు జనరల్గా ఇక్కడ నేను ఓ సెల్ను సెలెక్షన్ చేశాను ఈ సెల్లో డేటా ఏముంది సిక్స్టీ సిక్స్ ఈ సిక్స్టీ సిక్స్ ఏందండి రవి అనే స్టూడెంట్స్ ఇంగ్లీష్లో వచ్చిన మార్క్స్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్ప్లే అవ్వడం కోసం లేదా ఆ రవికి సంబంధించి ఎడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు తెలియడం కోసం నేను ఏం చేస్తున్నాను సెలక్షన్ చేసి రివ్యూ ట్యాబ్లో న్యూ కామెంట్ క్లిక్ చేశాను కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది టైప్ చేస్తున్నాను నేనేం టైప్ చేస్తున్నాను అంటే రవి ఇంగ్లీష్ మార్క్స్ ఇలా ఇచ్చేసాను ఇక్కడ మనకు కనిపించే నేమ్ విండోస్ యూజర్ అనేది మీ కంప్యూటర్లో అడ్మిన్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో ఆ నేమ్ అనేది డిఫాల్ట్గా డిస్ప్లే అవుతుంది ఓకే అండ్ దాని కింద టైప్ చేసే మ్యాటర్ అంతా అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు ఏది కావాలంటే అది టైప్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇక్కడ మనం ప్రతి సెల్కి ఇలా కామెంట్ అనేది సెర్చ్ చేయొచ్చు ఇంతవరకు ఓకేనండి ఇలా కామెంట్ సెర్చ్ చేసిన తర్వాత మీరు ఈ కామెంట్స్ని మళ్ళీ ఎడిట్ చేయాలన్నా డిలీట్ చేయాలన్నా ప్రీవియస్ కామెంట్ నెక్స్ట్ కామెంట్ ఇలా జంప్ అవ్వాలన్నా ఒకేసారి కామెంట్స్ మొత్తం డిస్ప్లే అవ్వాలన్నా ఇక్కడ ఉన్న ఆప్షన్స్ అని యూజ్ అవుతాయి ఇంతవరకు బాగానే ఉంది ఓకే కానీ ఇక్కడ కొన్ని కామెంట్స్ ఇచ్చాను చూడండి ఇప్పుడు ఇది ఉంది నార్మల్గానే ఉంది అండ్ ఇక్కడ మనం మౌస్ ప్యాంట్ ఇలా పెట్టం కదా ఇక్కడ చూడండి ఈ కామెంట్కి పర్టికులర్గా ఫాంట్ స్టైల్ అనేది చేంజ్ చేశాను ఆ షేప్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అనేది చేంజ్ చేయడం జరిగింది ఎల్లో కలర్ ఇచ్చాను అలానే టెస్ట్ కూడా మిడిల్ సెంటర్లో ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ఒక కామెంట్ సెర్చ్ చేయడమే కాదండి ఆ కామెంట్ ఉన్న బాక్స్కి పర్టికులర్ ఫార్మేట్ అనేది చేంజ్ చేయొచ్చు అంటే కలర్స్ మార్చాను అలైన్మెంట్స్ మార్చాను ఫాంట్ స్టైలు సైజు కూడా చేంజ్ చేయొచ్చు అలానే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం ఈ స్టైల్స్ సైజు కలరే కాదండి ఆ పర్టికులర్ షేప్ కూడా చేంజ్ చేయొచ్చు మరి ఇది ఎలా చేంజ్ చేసాం కామెంట్స్ క్రియేట్ చేయడం అయితే తెలుసండి అందులో డేటా టైప్ చేయడం తెలుసు డిలీట్ చేయడం తెలుసు కానీ మరి ఈ కామెంట్స్కి సంబంధించిన ఎడిషనల్ ఫార్మేట్ ఆప్షన్స్ అనేది ఎక్కడ ఉన్నాయి ఎలా అప్లై చేసాము అనేది ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో నేర్చుకోబోతున్నాం చూడండి వియర్స్ వన్స్ ఒక వార్డ్కి లేదా ఒక సెల్కి కామెంట్ అనేది సెర్చ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మీరు రివ్యూ ట్యాబ్లోకి వెళ్ళి ఈ కామెంట్ని ఎడిట్ చేయండి ఎడిట్ అయింది ఎంతవరకు బాగానే ఉంది ఇప్పుడు ఈ షేప్ ఉంది కదండి ఈ బార్డర్ మీద క్లిక్ చేసి ఎగ్జాక్ట్గా అంటే లోపల క్లిక్ చేయొద్దు అక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఎడిట్ అవుతుంది బార్డర్ మీద క్లిక్ చేసి రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ఇక్కడ మనకి ఫార్మేట్ కామెంట్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది దీన్ని ప్రెస్ చేయండి అప్పుడు మనకి ఇక్కడ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ వస్తాయి ఇందులో మీరు టైప్ చేసిన ఎడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్కి ఫాంట్ మార్చుకోండి దాని స్టైల్ మార్చుకోండి సైజు మార్చుకోండి సబ్స్క్రిప్ట్ సూపర్స్క్రిప్ట్ అండ్ స్ట్రైక్ త్రూ ఇలాంటి ఎఫెక్ట్స్ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు లేదు నేను అక్కడ ఒక స్టైల్ దాని ప్రివ్యూ ఇక్కడ చూసుకోండి బోల్డ్ ఎటాలిక్ రెగ్యులర్ సైజు మార్చుకోండి ఓకే ఇదిగోండి ఇక్కడ షేప్లో ఏ కంటెంట్ అయితే ఉందో అది మొత్తం ఆటోమేటిక్గా మనం అప్లై చేసిన ఫార్మేట్తో చేంజ్ అవ్వడం జరిగింది ఓకే మరీ లెంతీగా అయితే తగ్గించండి సెలక్షన్ చేయండి రైట్ లెక్ ఇవ్వండి ఫార్మేట్ ఆప్షన్స్ ఓకే అలానే నేనేం చేస్తున్నాను సైజ్ తగ్గించేసాను ఓకేనండి దీంతో పాటు అలైన్మెంట్స్ అలైన్మెంట్స్ అండ్ కలర్ అండ్ లైన్స్ అండ్ ఈ సెలెక్ట్ చేసిన షేప్ ఫిల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇక్కడ డిఫరెంట్ కలర్ ఉందండి నేనేం చేస్తున్నాను వేరే కలర్ అనేది చూజ్ చేసుకోవడం జరిగింది దాని లైన్ కలర్ చేంజ్ చేసుకోండి దాని స్టైల్స్ మార్చుకోండి లేదు నేను ఫిల్ అనేది ఒక కలర్ అప్లై చేశాను ఫాంట్ సైజ్ అనేది టెన్ పెట్టాను ఓకే అన్న అది ఒక చేంజ్ అయిందా లేదా అలానే కాదండి రైట్ లిక్ ఇవ్వండి బార్డర్ మీదే ఫార్మేట్ కామెంట్ అలైన్మెంట్స్ ఇదిగోండి హారిజెంటల్గా నాకు సెంటర్లో ఉండాలి అండ్ వర్టికల్గా చూసుకున్న సెంటర్లో మిడిల్ సెంటర్ ఓకే అండి అదిగోండి కంటెంట్ అనేది మిడిల్ సెంటర్లో వచ్చేస్తుంది ఇలా మనం సెలెక్ట్ చేసిన కామెంట్లో ఆ షేప్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ స్టైల్స్ అలైన్మెంట్స్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు మరి షేప
చేంజ్ షేప్ అనే ఆప్షన్ వాడచ్చు మనకి ఎంఎస్ ఆఫీస్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ లో డైరెక్ట్ గా ఫార్మేట్ అనే ట్యాబ్ లోనే చేంజ్ షేప్ అనే ఆప్షన్ ఉందండి ఒక షేప్ డ్రా చేసి ఫార్మేట్ ట్యాబ్ లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ డిఫరెంట్ షేప్ గా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు కానీ మనకి టూ థౌజండ్ టెన్ వర్షన్ నుంచి ఆప్షన్ అనేది ఇవ్వలేదు మనం ఎక్సెల్ లో మోర్ కమాండ్స్ లోకి వెళ్ళాలి ఆ మోర్ కమాండ్స్ లో చేంజ్ షేప్ అనే ఆప్షన్ డైరెక్ట్ గా ఈ క్యూ క్యాష్ స్టూల్ బార్ లో యాడ్ చేసుకోవాలి ఎలా ఇదిగోండి క్యూ క్యాష్ స్టూల్ బార్ ఎరో మార్క్ ఉంది కదా ప్రెస్ చేయండి మోర్ కమాండ్స్ ఓకే ఇందులో పాపులర్ కమాండ్స్ మాత్రమే డిస్ప్లే అవుతున్నాయి అలా కాదండి ఆల్ కమాండ్స్ ఎప్పుడైతే ఆల్ కమాండ్స్ క్లిక్ చేస్తారో టోటల్ ఆప్షన్స్ వచ్చేస్తే ఇందులో కేటగిరీస్ వైజ్ గా ఒక ఆర్డర్ లో చేంజ్ షేప్ సి మీద చూసుకోండి చేంజ్ షేప్ ఈ ఆప్షన్ ని సెలెక్షన్ చేసి యాడ్ అంటే ఈ కస్టమైజ్ క్లిక్ చేసి స్టూల్ బార్ లో ఈ ఆప్షన్ అనేది యాడ్ చేశారు యాడ్ అని క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసి ఓకే అప్పుడు ఇక్కడ యాడ్ అయిందా లేదా ఇప్పుడు ఈ రెక్టాంగిల్ షేప్ కాదండి వేరే షేప్ కావాలి ఇప్పుడు ఈ షేప్ ని సెలెక్షన్ చేయండి ఎలా సెలెక్షన్ చేస్తారు బార్డర్ మీద క్లిక్ చేయండి అంతేగాని లోపల కరసర్ పెట్టద్దు హైలైట్ అవ్వదు ఆప్షన్ అనేది బార్డర్ మీద క్లిక్ చేస్తేనే అప్పుడు హైలైట్ అవుతుంది అప్పుడు దీని పక్కన ఎరో మార్క్ ఉంది కదా డౌన్ ఎరో సెమ్ లో క్లిక్ చేయండి కావాల్సిన షేప్ చేంజ్ అయిందా లేదా ఇదిగోండి ఓకేనా ఈ విధంగా ఎక్సెల్ లో కావచ్చు వార్డ్ లో కావచ్చు మనకు కావాల్సిన కామెంట్స్ కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫార్మేట్ ఆప్షన్స్ షేప్ ఆప్షన్స్ అప్లై చేయొచ్చు ఓకే వీయర్స్ వీయర్స్ ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి ఒకవేళ యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్